，让你们看看硕大的家伙，三乐好家伙，上机了，无限无塔扇。哦，无限无塔形散热器，跟你讲超猛，真的超猛！我之后后面会再给他加一个，就是双排风哦，一个进风，一个出风，后面再加一个，真的 ，R 叉 R 七五八零叉 M D 这个 C P U 啊，真的是需要塔扇，塔扇必备。原本的幽灵扇压不住，原本幽灵扇在决胜时刻四 K， 然后光追全开嘛哦，那时候 M D 幽灵风扇压不住，九十九十五度一直飙。哦，九十度的时候就，九十多度的时候就开始降频了，从四千七会瞬间掉到四千四，然后又看到那屏幕，就是变成那个没有预算的那个材质，一堆没有预算的特效，就整个光秃秃啊什么，然后突然再回复这样，啊张数也会掉。换了这颗无限五以后，靠，瞬间我不夸张，瞬间降了十五度，至少十五度，哦，就一样全开，然后一样是在四 K 录影的时候，超扯。现在只剩下多少？七十五到八十二间的温度，就在这个温度里面徘徊，不会再动了，不会再更更高。之前是随便都是九十九十二、九十五起跳哦，现在完全就是稳稳的，特效全开，张数去稳稳的跑，不会再有那个破，就是突然降成那个没有特效的那个画面这样，不会再有那个了，也不会降频了，不会过热降频都不会。哇、哦，现在这颗无限五超赞，非常推荐给要。你如果抢不到 Ryzen 五五九系列，基本上你搞不好你到不知道到过年都不一定有。现在排了三三百多四百颗吧，三三四百颗。如果你要 R 叉五五八零也是也是一样啊，五八零五六零你现在几乎都缺货了吧？五八零这一颗也是啊，缺宝了，没买都捶心肝了吧？<笑>这颗其实五八零更适合玩游戏，因为它单 CCD 哦，真的是没有延迟，打 game 非常推荐，无限五。这刚刚是都是台湾的吧，超硕大的，而且装法也很简单啊。你看它是六歧管嘛，对，然后设计不会去碰到，好，歧管是斜一边的，啊，机体在右边，这样也不会碰到。啊，送这一颗风扇很赞了，这一颗可以压到两百五十瓦，我没记错的可以压到两百五，基本上这一颗已经是，应该说你如果塔扇里面它还算是就是千元的中阶款了、啊、哦，当然有更高阶那种。那个空能王啊，那种五五六千的都有了。啊，当然这一颗，目前我用这样玩《绝缘时刻》是完全的压制住，至少压了十到十五度，很暴力啊！真的，装到 Ryzen 五八零系列、五九系列哦，我看应该是这一颗，这一颗是基本款哦，无限五以上。哦，啊，如果我看到有人说那个虎车好像听说会压不住哦，会还是会降频，所以这个因为它好像只有四歧管吧。它这个无线我可以压到两百五十瓦，爆降十将近十五度，有哦，真的很扯。从原本是九十不不止哦，原本九十五哎，现在到七十五，最高就是八十二、八十三、八十二，就这样徘徊，八十二这样对。啊，这待机的时候三十多度我都看到，哦，待机有到三十多度，真的是赞赞，这颗真的赞赞。啊，因为两边都可以装嘛，你后面也可以再装一个。风扇再加快排热散热这样，哦，这个基本五八零这样压得住了，我很满意。We're moving to flank. All teams, we do this fast and loud. Find Hastings, grab the nuke, get the hell out. Woods, light up this joint. About fucking time. Go, go, go. Do the honors, Bell.
right. Copy. They've got closed circuit cameras. We could use them to locate the nuclear bomb. Contact! Help us! They're trying to kill us! Fuck! Is everyone alright? Bell, sweep for mines. Say we finally grab that drink when this is over. Your persistence is admirable, That's not a no. Jesus, get a fucking room, you two. The movimiento! Use the C4. Adler, we're moving to the second floor. We're pinned down. Move ahead. We'll catch up. Here they come. 